Добрий вечір. Сьогодні суд міста Рубіжне похвалив рішення про арешт відомої діячки української підтерівницького руху Рими Белоцерківської. Чесно кажучи, мене не дивує це судове рішення. Це тільки наївний може вважати, що судова система використовується виключно для того, щоб позбутися політичних опонентів діючого президента Віктора Януковича та його найближчого оточення. Головним завданням судової системи як частини чинної влади є повний контроль над українським суспільством, є залякування всіх тих, хто може сказати про те, що відбувається в цьому суспільстві. І, звичайно, головними об'єктами цього пресингу з боку української судової системи є політичні діячі, бо вони можуть відібрати владу з рук представників партії регіонів та Віктора Януковича і підприємці, бо фактично партія регіонів є лобістом інтересів великого українського бізнесу. Ні, де правди, діти, якщо подивитися на склад уряду Микола Азарова, ми побачимо олігарха на олігархи. Це уряд мільярдерів, який об'єктивно не зацікавлений в тому, щоб ваша ініціатива якось розвивалася, щоб змінювалася ситуація в країні, щоб ви стали вільними громадянами і вільними підприємцями. Є очевидним, що арешт Рими Белоцерківської, про яку досить багато відомо у підприємницькому середовищі, є підтвердженням цих тез. І от тепер від підприємців, від громадян України залежить, як надалі буде влада поводитися з тими, хто намагається пручатися корупції, хабарям, усьому тому, що складає сенс існування цих людей при владі. Якщо Риму Волоцюрківську вдасться захистити, якщо влада буде змушена її звільнити, вона буде обережнішою і по відношенню до інших українських підприємців, до активістів підприємницького руху, до всіх тих, що хоче, щоб Україна була вільною, Державою, для людей з вільною ініціативою, а не диктатурою корумпованої і нахабної групи чиновників, номенклатурників та олігархів, які їх спонсорують. Якщо щось це не вдасться, нас чекають непрості часи. Хай щастить!